हेलो फ्रेंड्स दिस इज राहुल वेलकम टू जीरो ड्रीमर्स सो फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम प्रीवियस ईयर एम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2019 ऑफ यूनिट एट दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट सो फ्रेंड्स अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपके साथ काफी सारे यूनिट्स के प्रीवियस ईयर एम डिस्कस कर चुका हूँ होप्स आपने उन वीडियोज को भी देख लिया होगा और इसके अलावा मैं आपके साथ रिविजनल वीडियोज भी शेयर कर चुका हूँ यूनिट फर्स्ट यूनिट टेन होप सो आपने इन वीडियोस को भी देख लिया होगा और अगर आप इनकी पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ओके सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है ताकि और अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए लेके आ सकूँ सो चलिए स्टार्ट करते हैं टू थाउजेंड नाइनटीन हम स्टार्ट करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माइकल माइकल पोर्टर प्रपोज जेनरिक स्ट्रेटेजीज डेट प्रोवाइड गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आइडेंटिफाई दैम दी स्ट्रेटेजीज तो माइकल पोर्टर ने कुछ स्ट्रेटेजीज दी हैं ओके okay, उन स्ट्रेटेजीज को हमको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन दे रखे ए ओवरऑल कोस्ट लीडरशिप बी इनोवेशन सी फोकस डी डिफ्रेंशिएशन ओके नीचे हमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट ए बी एंड सी सेकेंड बी एंड डी थर्ड ए सी एंड डी फोर्थ ओल ओके तो माइकल पोर्टर ने कुछ स्ट्रेटेजीज दी थी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि हमको किस तरह किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए किस कौन कौन से फीचर्स लेके आने चाहिए तो इस चीज़ के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजीज दी थी तो मेनली अगर हम बात करें तो हम इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर है ए ओवरऑल कोस्ट लीडरशिप सी फोकस एंड डी डिफ्रेंशिएशन डेट इज थर्ड ऑप्शन ए सी एंड डी तो माइकल पोर्टर ने इन स्ट्रेटेजीज को कहा था जेनरिक स्ट्रेटेजीज तो इसमें कौन कौन सी थी सबसे पहला कोस्ट लीडरशिप नो फ्रिल्स सेकेंड है डिफ्रेंशिएशन क्रिएटिंग यूनिकली डिजायरेबल प्रोडक्ट कि आप अपने प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप अपने कॉम्पिटेटर से कुछ डिफ्रेंशिएट मैन्युफैक्चर करो कुछ फीचर्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके कॉम्पिटेटर के प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए ठीक है ये था डिफ्रेंशिएशन थर्ड था फोकस आप क्या करो किसी स्पेशलाइज सर्विस के ऊपर फोकस करो रेदर देन पूरी मार्केट को कैप्चर करने के बजाय किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर आप क्या करो फोकस करो इसको आगे दो पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया था इसको कहा था कॉस्ट फोकस और डिफ्रेंशिएशन फोकस कि आपको कॉस्ट पर फोकस करना है कॉस्ट आपकी कम से कम रहनी चाहिए और क्या डिफ्रेंशिएशन आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफ्रेंशिएटेड फीचर्स भी होने चाहिए तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी जिस पर माइकल पोर्टर ने क्या किया था फोकस किया था ओके okay, तो तीन स्ट्रेटेजीज मैंने आपके डिस्कस कर लिया ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप फोकस एंड डिफ्रेंशिएशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इन ई कॉमर्स वन ऑफ द की डिजाइन एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव वेबसाइट कम्युनिटी रेफर्स टू तो ई कॉमर्स के अंदर वेबसाइट देखते हैं जैसे हम परचेजिंग करते हैं ठीक है जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया अमेजन हो गया तो इसका एक इफेक्टिव की डिजाइनिंग एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट इट्स ले आउट एंड डिजाइन सेकेंड द वे साइट एनेबल यूजर्स टू यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन थर्ड साइट एबिलिटी टू टेलर इट सेल्फ टू डिफरेंट यूजर टू अलाउ यूज टू पर्सनलाइज द साइट फोर्थ डिग्री डेट द साइट इज लिंक टू अदर साइट ओके सो इट्स आंसर इज टू डेट इज द वे साइट एनेबल यूजर टू यूज कम्युनिकेशन कि साइट किस तरह एनेबल कर रही है कि यूजर किस तरह कम्युनिकेट कर सकता है ओके okay, जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं किस तरह उस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ कैसे बाय कर सकता हूँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ बाय के ऊपर क्लिक करके उसको अपने कार्ट में ऐड कर सकता हूँ तो किस तरह वो मेरे को प्रोवाइड कर रही है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज तो ये की एलिमेंट है ठीक है अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो हर एक चीज़ उनकी क्या चलती रहेगी सही चलती रहेगी ओके okay, तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है द वे साइट एनेबल यूजर टू यूज कम्युनिकेशन हालांकि इसका फर्स्ट भी हो सकता है अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करके आओगे तो फर्स्ट भी इसका कहीं ना कहीं ठीक है उसका ले आउट एंड डिजाइन ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आप मान लो मैं एक साइट पर विजिट करा और उसका मेरे को ले आउट ही अच्छा नहीं लगा मान लो मैं प्रोडक्ट्स देखने लगा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ और शो कुछ और कर रहा है या उसका ले कुछ इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है तो मैं वहीं से बैक कर जाऊँगा ठीक है तो उसका ले और डिज़ाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट भी इसका हो सकता है हालाँकि ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है सेकेंड ही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनीज डेट आर बिकमिंग स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन तो जो कंपनीज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर फोकस कर लेती हैं ठीक है अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर लेती है कस्टमर के साथ तो उसका फोकस किस चीज पर रहता है फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द परसिव इन्फॉर्मेशन एंड बायर एक्सपेक्टेशन सेकेंड गिविंग बेनिफिट टू कस्टमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट थर्ड डेवलपिंग प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द कस्टमर एंड मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ वैल्यूड कस्टमर फोर्थ गिविंग द क्वालिटी टू फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस डेट बिय
that is developing programs to attract and retain the customers and meeting the individual needs of valued customers hope so clear hoga hoga chaliye chalte next question pe which of the following is not true about web marketers to web marketers ke regarding kaun si cheez jo hai true nahi hai first web marketers usually try to attract prospects to their site through email advertisement in newspaper okay second users use attractions like discount gift and contest third ask customer to give their personal data mandatorily fourth gives a lot of publicity to the discount schemes ओके अब वेब मार्केटर्स तो आपको पता है जो कि मार्केटिंग करते हैं किसके थ्रू वेबसाइट्स के वेबसाइट्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो मेनली मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं ओके तो अब वो ये थोड़ा ना कहते हैं कि आप अपना पर्सनल डाटा को मैंडेटरीली दो कि भाई अभी आपने को कुछ दे करना है तो आपको अपना डाटा देना ही पड़ेगा ठीक है पर्सनल डाटा देना ही पड़ेगा ये तो कहीं भी वैसे भी अलाउड नहीं होता ओके तो इसका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन आ जाएगा थ्री डेट इज आस कस्टमर टू गिव देयर पर्सनल डाटा मैंडेटरीली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द मैच द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग एंड देयर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दे रखा है एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दे रखा है इसको हम मैच करना है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें दे रखा है एडवर्टाइजमेंट बी सेल्स प्रमोशन सी वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग डी पर्सनल सेलिंग एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दे रखा है ब्लॉग्स ब्राउचेस एंड बुकलेट्स सेल कॉन्टेस्ट सेल मीटिंग्स एंड कंटेस्ट तो जब मैच ऑफ द फ्लोइंग आता है ना सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपको पता क्या है ठीक है जैसे कि मान लो पर्सनल मीटिंग पर्सनल सेलिंग है अब पर्सनल सेलिंग के अंदर हमको कनेक्ट करना कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा किसी को कस्टमर को तो ये कैसा पॉसिबल है ये सेल्स मीटिंग के अंदर ही पॉसिबल है तो डी पे तो आ गया थ्री उसके बाद हम बात करते हैं क्या वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग मतलब कि किसी ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा और वो ही गुणगान करे जा रहे हैं उस चीज़ के ठीक है तो ये पॉसिबल है किसके ब्लॉगिंग के थ्रू हम इंटरनेट पर ब्लॉग्स डालते हैं किसी भी चीज़ के बारे में हम ब्लॉग्स डालते हैं उसके बारे में राइट आउट डाउन करते हैं तो ब्लॉगिंग इसका करेक्ट आंसर है सी पे आएगा फर्स्ट बी सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सेल्स प्रमोशन क्या है बड़े बड़े कंटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है तो वो किस लिए कराती है ताकि अपनी सेल्स को प्रमोट कर सके ठीक है तो बी का आएगा फोर्थ एंड ए ए का आएगा ब्राउचेस एंड बुकलेट्स कहीं भी आप विजिट करते हो तो आपको वहाँ पे बुकलेट्स मिलती है ठीक है उसके अंदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है तो ये क्या है एक एडवर्टाइजमेंट का वे है ओके सो इट्स का आंसर क्या होगा फोर्थ दैट इज ए का सेकंड बी का फोर्थ सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड होप सो आपको क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप विद की कस्टमर सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस इज नोन एस तो उसको हम क्या कहेंगे अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो जब रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो उसको हम सीधा सीधा रिलेशनशिप मार्केटिंग ही कहेंगे इट्स आंसर इज फर्स्ट डेट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर डेट इंक्लूड्स वन और मोर रिसेलर इट इज नोन एज जब कंपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जिसके अंदर एक से या एक से ज़्यादा रिसेलर्स हैं मतलब कि एक एक से ज्यादा रिसेलर्स मतलब कि होलसेलर भी आ गया रिटेलर भी आ गया एक से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट डायरेक्ट मार्केटिंग सेकंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग थर्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग फोर्थ मल्टी लेवल मार्केटिंग सो हम कहेंगे उसको इनडायरेक्ट मार्केटिंग मेनली हम इसको इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहेंगे लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग भी तो कह सकते हैं कह सकते हैं नहीं कह सकते ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग हमारा इनडायरेक्ट मार्केटिंग है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है इनडायरेक्ट मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी हम उसको कह सकते हैं प्लीज आप मुझे कंफर्म जरूर करना कि कमेंट करके कि क्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। आपको अकॉर्डिंग क्या होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज इन द कस्टमर रिलेशनशिप साइकिल तो जब कस्टमर रिलेशनशिप साइकिल है उसमें कौन सी मेन स्टेज नहीं है फर्स्ट कस्टमर एक्विजिशन थर्ड सेकेंड कस्टमर डेवलपमेंट थर्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन फोर्थ कस्टमर एनोवेंस सो फ्रेंड्स एज पर आंसर हमारा जो आंसर होगा इसका कस्टमर एनोवेंस कस्टमर एनोवेंस हमारी कोई स्टेज नहीं है कोई स्टेप नहीं है इसका कस्टमर रिलेशनशिप साइकिल का अगर हम मेन स्टेजेस की बात करें तो हमको कस्टमर को अवेयर कराना अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिगार्डिंग फिर हम उसको एक्वायर करेंगे एक्विजिशन एक्वायर करेंगे थर्ड उसको डेवलप करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल कस्टमर के बीच फोर्थ रिटेंशन एंड फिफ्थ एडवोकेसी तो ये हमारी फाइव स्टेजेज है किसकी कस्टमर रिलेशनशिप साइकिल की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग क्या है एक साइड हमें ऑब्जेक्टिव और बिजनेस फॉर्म दे रखा है सेकंड साइड हमें हाइपोथेसिस दे रखा है चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं ए मैक्सिमाइजेशन ऑफ फॉर्म्स ग्रोथ रेट बी मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन सी सेटिस्फाइंग बिहेवियर टी सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड ली सेकेंड में हम देखें तो
इसमें कोई अंडरस्टैंड करने वाली कोई इसमें मेन चीज नहीं है चलिए देखते हैं इसका आंसर फर्स्ट डेट इज ए का सेकेंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ फॉर्म ग्रोथ इज मैरिज हाइपोथिस बी मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन इसका है थर्ड विलियम हाइपोथिस विलियमसन हाइपोथिस सी सेटिस्फाइंग बिहेवियर डेट इज फोर्थ साइरेट मार्च हाइपोथिस डी सेल्स मैक्सिमाइजेशन इसका है फर्स्ट डेट इज बाउस बाउमुल्स हाइपोथिस ओके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके हाइपोथिस हैं होप्स हो क्लियर होगा चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग देखो डंपिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को फॉरन मार्केट के अंदर कम दाम पर बेच रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम क्या है उसी को हाई प्राइस पर सेल कर रहे हैं लेकिन रिवर्स डंपिंग क्या है नॉन कन्वेंशनल डंपिंग कौन सी है इसका आपको बताना है फर्स्ट स्पोराइडिक डंपिंग सेकेंड प्रेडेटरी डंपिंग थर्ड रिवर्स डंपिंग एंड फोर्थ परसिस्टेंट डंपिंग तो हम इसके आंसर की बात करें तो रिवर्स डंपिंग जो है एक नॉन कन्वेंशनल मतलब कि एक मॉडर्न वे है इसके अंदर क्या है बिल्कुल अपोजिट होता है कि हम क्या करते हैं हम फॉरेन मार्केट के अंदर जनरली क्या होता है कि फॉरेन मार्केट के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होती है ना वो लेस इलास्टिक होती है लेस इलास्टिक का मतलब यह है कि आप प्राइस को घटाओ या बढ़ाओ डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत कम चेंज आता है डिमांड के अंदर तो इसका हम फायदा उठाते हैं हम क्या करते हैं डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो हम कम प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं और फॉरेन मार्केट के अंदर हम हाई प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो जनरली डंपिंग के अंदर क्या होता है हम डोमेस्टिक मार्केट के के अंदर हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं लेकिन फॉरेन मार्केट के अंदर हम लो प्राइस चार्ज करते हैं लेकिन रिवर्स डंपिंग जो है बिल्कुल अपोजिट है इसके अंदर हम क्या करते हैं लो प्राइस पर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और हाई प्राइस पर हम सेल करते हैं फॉरन मार्केट के अंदर क्योंकि वहाँ पे जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो लेस इलास्टिक है वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है इसलिए ओके होप्स सो आपको क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स तो शॉपिंग गुड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं तो शॉपिंग गुड्स के कौन कौन से फीचर्स होते हैं ए दिस गुड्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर बी कंज्यूमर जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर्स एंड देन बाय सच गुड्स सी पर यूनिट प्राइस ऑफ दिस गुड्स इज जनरली हाई D. These goods are regularly and continuously in demand. E. These goods are sold as a result of aggressive promotional effort. So हमको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट C, D एंड E. सेकेंड A, B एंड C. थर्ड B, C एंड D. फोर्थ A, C एंड E. So इट्स आंसर इज सेकेंड डेट इज A, B एंड C. क्योंकि शॉपिंग गुड्स हमारे वो होते हैं जो जनरली ड्यूरेबल होते हैं नेचर के अंदर ठीक है ज़्यादा लंबे समय तक तो उन्हें खैर नहीं कह सकते हम इसको लेकिन सही टाइम तक ही चल जाते हैं हमारे पास सेकेंड बात करें कंज्यूमर जनरली कंपेयर द गुड्स जब भी हम कोई इन गुड्स को खरीदने जाते हैं तो हम इसको कंपेरिजन करते हैं एक गुड को दूसरे गुड्स के साथ कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स हम हर एक चीज़ के अंदर इसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं थर्ड पर यूनिट ऑफ प्राइस गुड्स इज जनरली हाई तो जनरली जो है रेगुलर गुड्स से थोड़ा सा प्राइस इनका हाई होता है ओके सो इट्स आंसर इज ए बी एंड सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइसिंग पॉलिसी ए फॉर्म चार्ज हाई इनिशियल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूज इट्स ओवर टाइम एज अ डिमांड एज हायर प्राइस इज सेटिस्फाइड ओके तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्कीमिंग पॉलिसी और पेनिट्रेशन पॉलिसी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार इनमें से क्वेश्चन आ गया मुझे ये नहीं समझ आता कि इनको स्कीमिंग और पेनिट्रेशन ही क्यों मिलता है बट फिर भी इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है सो इट्स आंसर इज स्कीमिंग स्कीमिंग के अंदर क्या होता है अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है ओके okay, अभी तक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं है तो आप उसके हाई प्राइस चार्ज करते हो स्टार्टिंग के अंदर लेकिन जैसे जैसे उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में एंट्री एंट्री करेगा तो आप उसके प्राइस को ओवर द टाइम रिड्यूस करते रहते हो ओके सो इट्स आंसर इज थर्ड डेट इज स्कीमिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द रिटेल सप्लाई चेन डज इंक्लूड तो रिटेल सप्लाई चेन के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता मैनुफैक्चरर्स रिटेलर्स होल एंड रेगुलेटर्स तो रेगुलेटर्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते तो सबसे पहले हमारा माल आएगा होल के पास मैनुफैक्चर <coughs> पहले मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर करेगा फिर होलसेलर के पास आएगा फिर रिटेलर के पास फिर कस्टमर के पास तो इसके अंदर कोई रेगुलेटर का कोई रोल नहीं होता सो इट्स आंसर इज फोर चलिए फिफ्थ फिफ्टीन क्वेश्चन देखते हैं पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स तो मार्केटिंग एंड सेलर के बीच में जो रिलेशनशिप उन्होंने डिफाइन किया है तो उसको कौन से टर्म्स में डिफाइन किया है फर्स्ट मार्केटिंग इज ए सब्सिडरी कंपोनेंट ऑफ सेलिंग सेकेंड द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपर फ्लोस Third, the aim of selling is to make marketing super flows. Fourth, selling and marketing are essentially the same thing. Okay, so its answer is two. That is, the aim of marketing is to selling super flows. हम
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू रिलेशनशिप मार्केटिंग तो देखो फ्रेंड्स रिलेशनशिप मार्केटिंग के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिले हमको तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप मार्केटिंग हम मेनली प्रीवियस ईयर करते ही इसलिए हैं ताकि हमें टॉपिक्स का पता लगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमारे इंपॉर्टेंट है ताकि उन पर हम जो है ज्यादा सारा फोकस कर सकें ए प्रोडक्ट लाइन ओरिएंटेशन बी प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेशन सी फ्रीक्वेंट कस्टमर कॉन्टैक्ट डी हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी सो इट्स आंसर इज ए फर्स्ट बी सी एंड डी सेकेंड ए बी एंड सी थर्ड ए सी एंड डी फोर्थ ए बी एंड डी देखो फ्रेंड्स अगर हम प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेशन कर रहे हैं हम सिर्फ फीचर्स के बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो कहीं ये रिलेशनशिप मार्केटिंग का कोई पार्ट नहीं है क्योंकि फीचर्स तो हम जनरली नॉर्मली कस्टमर को भी डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप तो हम उसके साथ मेंटेन करते हैं ना जिसके साथ हम जो हमारा रेगुलर कस्टमर है तो फीचर्स तो हम हर किसी कस्टमर को बनाते हैं तो ये इसका कहीं ना कहीं पार्ट नहीं है बी सी एंड डी जो है इसके रिलेशनशिप मार्केटिंग के क्या है क्रैक्टरिस्टिक्स हैं इसमें बेनिफिट को ओरिएंटेशन करते हैं बेनिफिट्स बताते हैं कस्टमर को सेकंड हम फ्रीक्वेंटली कस्टमर कांटेक्ट करते हैं टाइमली हम एक ही महीने में हम कई बार उसके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं थर्ड हाईली कंसर्न फॉर क्वालिटी हम उसको क्वालिटी कॉन्शियस बनाना चाहते हैं क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि वो हमारे पास ही रहे हमारा कस्टमर कॉम्पिटेटर के पास नहीं जाना चाहिए ठीक है इसलिए हम उसको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं ओके तो इट्स आंसर इज बी सी एंड डी ओके सो चलिए फ्रेंड्स अब टू के हम डिस्कस करते हैं सो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं हम 2018 के एम ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन तो इनमें से कौन सा जो है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एग्जांपल नहीं है हमें बताना है फर्स्ट टेली मार्केटिंग सेकेंड सोशल मीडिया मार्केटिंग थर्ड कैटेलॉग्स फोर्थ मेलिंग सो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है पता होगा कि टेली मार्केटिंग क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है सो इट्स आंसर इज सेकंड इट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग है ना कि डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग सिस्टम का कोई टाइम ओके होप सो क्लियर हो गया होगा इसको हम डेली अब जनरली सेंस में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है ओके okay, और ये ऑनलाइन मार्केटिंग का टाइप है डायरेक्ट मार्केटिंग का नहीं सेकेंड है विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी तो इनमें से कौन सा जो है इंटरनेशनल लिक्विडिटी में इंक्लूड है ए फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बी बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंट्रीज सी गोल्ड रिजर्व नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड फर्स्ट एंड सॉरी फर्स्ट है फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड ओनली ओके सो इट्स आंसर इज थर्ड डेट इज ऑल द थ्री आर इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं देख लेते हैं फर्स्ट है गोल्ड स्टॉक जितना भी गोल्ड स्टॉक होता है गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के पास वो एक इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पार्ट है सेकेंड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ कंट्रीज जितना भी कंट्रीज के पास एफ डी आई आता है फॉरन रिजर्व आता है वो सारा पार्ट है किसका इंटरनेशनल लिक्विडिटी का थर्ड है ड्रॉइंग राइट्स ऑफ मेम्बर कंट्रीज विद आई एम एफ तो आई एम एफ के अंदर जितना भी एस डी आर है ठीक है जितना भी कोटा अलोकेट कर रखा है वो भी पार्ट है किसका इंटरनेशनल लिक्विडिटी का थर्ड है क्रेडिट अरेंजमेंट एंड लास्ट है कंट्रीज कैपेसिटी टू बोरो इन द मनी मार्केट ऑफ अनदर कंट्री कि कंट्री की क्या कैपेसिटी है कितना अमाउंट तक वो जो है कंट्रीज बोरो कर सकती है इन द इंटरनेशनल मार्केट ये भी पार्ट है किस चीज़ का इंटरनेशनल लिक्विडिटी का तो आपको याद रखना है कि पाँच के पाँच जो है टाइप है किसके इंटरनेशनल लिक्विडिटी के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल ब्रांड्स इन ए कैटेगरी तो अगर हम मल्टीपल ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर तो उसके रिगार्डिंग क्या चीज ट्रू नहीं है फर्स्ट डिक्रीजिंग इंटरनल कॉम्पिटिशन विद इन द फॉर्म कि फॉर्म के अंदर ही हम इंटरनल कॉम्पिटिशन को क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं सेकेंड इंक्रीज शेल्फ प्रेजेंस एंड रिटेलर डिपेंडेंस इन द स्टोर कि जो रिटेलर है उसकी अब डिपेंडेंस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी थर्ड अट्रैक्टिंग कस्टमर सीकिंग वराइटी हु मे अदरवाइज स्विच टू अनदर ब्रांड कि जो कस्टमर्स थे अब वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज को सर्च करने में लग चुके हैं रेदर देन स्विचिंग टू अदर कॉम्पिटेटर फोर्थ है इल्डिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन एडवर्टाइजिंग सेल्स मार्केटाइजिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सो इट्स आंसर इज फर्स्ट डेट इज डिक्रीजिंग इंटरनल कॉम्पिटिशन तो अगर आप मल्टीपल ब्रांड को इंट्रोड्यूस करोगे तो इससे कोई आपके कॉम्पिटिशन पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि कंपनी के इंटरनल कॉम्पिटिशन पर इस चीज़ का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो ये जो चीज़ें ये गलत है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं चूज द करेक्ट
अपनी स्ट्रेटेजीज को देख के सेगमेंटेशन की टारगेटिंग की और पोजिशनिंग की स्टेटमेंट सेकेंड कहती है कि मार्केटिंग चैनल आर ए सेट ऑफ इंटर डिपेंडेंट पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर फॉर कंजप्शन कि मार्केटिंग चैनल के थ्रू क्या है हम इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट्स का यूज करके जो है प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं टूवर्ड्स द कस्टमर फॉर कंजप्शन पर्पज के लिए ओके फर्स्ट बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज इन करेक्ट थर्ड बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट फोर्थ बोथ द स्टेटमेंट आर इन करेक्ट सो इट सर थर्ड कि हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिमांड स्टेट कंज्यूमर आर एडुकेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स पुट इन टू द मार्केट प्लेस तो इसमें से कौन सी डिमांड हमें यह बताती है कि जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लाए जाते हैं सारे के सारे जो है कस्टमर के थ्रू परचेज कर लिए जाते हैं तो ये कौन सी डिमांड होती है ए लेटेन डिमांड बी फुल डिमांड सी ओवर फुल डिमांड एंड डी इन रेगुलर डिमांड तो ये जो डिमांड होती है ये हमारी फुल डिमांड होती है देखो जनरली कंफ्यूजन रहती है ओवर फुल डिमांड के बीच में और फुल डिमांड के बीच में ओवर फुल डिमांड की वो सिचुएशन है जिसके अंदर डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई क्या होती है कम होती है वो हम कहते हैं ओवर फुल डिमांड डिमांड जो है ज़्यादा हो चुकी है ओवर हो चुकी है लेकिन फुल डिमांड ये है जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सारे के सारे परचेज किए जा रहे हैं कस्टमर के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन एडवर्टाइजिंग मैथड इन विच ए कमर्शियल इज ब्रॉडकास्टिंग साइमटेंसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशन और टेलीविजन चैनल इज नोन एज एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट मैथड जिसके अंदर जो है हमारी जो एड्स है डिफरेंट डिफरेंट रेडियो चैनल्स पर और टेलीविजन पर चल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट एक्सक्लूसिव ड्राइव सेकेंड इंटेंसिफाइड कंपेनियन थर्ड रोड साइड फोर्थ रोड ब्लॉक तो इसको हम कहते हैं रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट देखो रोड ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं ब्लॉकिंग कर रहे हैं मतलब हम हर एक चैनल पर अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं जिससे क्या है दूसरे एडवर्टाइजर्स को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपना जो टाइम है वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा उसका उसको चैनल बिजी मिल रहे हैं सारे ठीक है इसको हम कहते हैं रोड ब्लॉक रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट इज एन एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी और मेथड इन विच ए कमर्शियल इज ब्रॉडकास्टिंग साइमटेंसली ऑन वेरियस रेडियो स्टेशन और टेलीविजन चैनल दिस लीड टू ब्लॉकिंग द रोड ऑफ कॉम्पिटिटर्स टू ब्रॉडकास्ट देयर एडवर्टाइजमेंट तो इसमें क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स को क्या नहीं मिल पाता पर्टिकुलर उनको चैनल नहीं मिल पा रहा कि किस पे वो एडवर्टाइजमेंट दें क्योंकि सारे के सारे बिजी चल रहे हैं ओके okay, इसको हम कहते हैं रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ प्राइसिंग डिसीजन तो इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है प्राइसिंग डिसीजन का फर्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट सेकंड प्राइस इलास्टिसिटी थर्ड पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फोर्थ कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर कंपनीज बाई पास प्राइजिंग ओके सो इट्स आंसर इज फर्स्ट दैट इज कस्टमर बिहेवियर देखो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है एक इंटरनल फैक्टर नहीं है अब हमें क्या पता कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है वो तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा ना और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहेगा तो वो कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है अब आप सोचोगे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन जो है वो भी तो आउटसाइडर्स है देखो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन तो मैं मान के चलता हूँ कि वो भी क्या है एक्सटर्नल है बट फ्रॉम कंपनीज पास्ट प्राइसिंग कंपनी की पास्ट प्राइसिंग से लेकिन पास्ट प्राइसिंग तो एक इंटरनल टाइप है ना कि पास्ट प्राइसिंग तो हमें डिसाइड कर रहे हैं कि लास्ट फाइव फाइव ईयर्स से मान लो कंपनी के प्राइस टेन परसेंट इंक्रीज होता जा रहा है तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अब क्या रहेगी वो ये सोचेगा कि इस साल जो है कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस जो है टेन इंक्रीज होगा ठीक है वो क्यों एक्सपेक्टेशन बनी क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो टेन इंक्रीज कर रहा है ओके तो ये भी किस चीज का टाइप है फैक्टर है इंटरनल फैक्टर है प्राइसिंग का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टू एग्जामाइन वेदर द कंपनी इज परसुइंग इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट्स प्रोडक्ट्स एंड चैनल इज द पर्पस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल तो ये किस टाइप का मार्केटिंग कंट्रोल का पर्पज है फर्स्ट एनुअल प्लान कंट्रोल सेकेंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल थर्ड प्रॉफिट एबिलिटी कंट्रोल फोर्थ एफिशिएंसी कंट्रोल सो इट्स आंसर इज सेकेंड डेट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल अब देखो मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे टोटल चार तरह के होते हैं फर्स्ट है एनुअल प्लान कंट्रोल एनुअल प्लान कंट्रोल के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि हमारे जो करंट मार्केटिंग एफर्ट्स हैं जो हम मार्केटिंग एफर्ट्स यूज कर रहे हैं एट द प्रेजेंट सीनरियो उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है उससे क्या हमारी एनुअल सेल और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं है इस चीज को हम चेक करते हैं एनुअल प्लान कंट्रोल के अंदर प्रोफिटेबिलिटी कंट्रोल के अंदर हम ये देखते हैं To examine whether the company making and losing the money कि company को profit हो रहा है या नहीं हो रहा कहीं company अपनी money को lose तो नहीं कर रही efficiency control के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हम spend कर रहे हैं
विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेवन पी ऑफ द मार्केटिंग मिक्स ऑफ वोम एंड बिटनर तो वोम एंड बिटनर के सेवन पीज हैं होप्स आपको पता होगा तो इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है फर्स्ट पॉलिटिक्स सेकेंड पीपल थर्ड फिजिकल एविडेंस फोर्थ प्रोसेस तो पॉलिटिक्स जो है इसका पार्ट नहीं है फोर्थ पी जो है मार्केटिंग मिक्स हमको पता ही है अगेन जो नेक्स्ट थर्ड थ्री पी है वो कौन कौन से हैं पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस ओके सो इट्स आंसर इज फर्स्ट डेट इज पॉलिटिक्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेवन पी ऑफ बोम्स एंड बिटनर्स होप्स आपको क्लियर हो गए होंगे चलिए अब टू थाउजेंड सेवनटीन के हम डिस्कस करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट When two separate companies or divisions within the same company agree to place both of their brands on a particular product or enterprises, this arrangement is called. जब दो या दो से ज़्यादा दो कंपनी मिलकर जो है अपने अपने प्रोडक्ट्स की दोनों प्रोडक्ट्स की ब्रांड को एक साथ ले आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट डिफ्रेंशियल ब्रांडिंग सेकेंड को ब्रांडिंग थर्ड ड्यूल ब्रांडिंग एंड फोर्थ बोथ को ब्रांडिंग एंड ड्यूल ब्रांडिंग तो उसको हम कहते हैं बोथ को ब्रांडिंग एंड ड्यूल ब्रांडिंग इसमें जनरली आपने देखा होगा जैसे मैकडोनल्ड्स में जाओ तो आपको क्या है कई बार स्कीम मिलती है कि मैकडोनल्ड्स के बर्गर के साथ कोका कोला का पैकेज बना के वो प्राइसिंग डिसाइड करते हैं तो दोनों ब्रांड जो है एक साथ आके आपको सर्व कर रहे हैं <coughs> तो इसको हम कहते हैं बोथ को ब्रांडिंग एंड ड्यूल ब्रांडिंग चलिए सेकेंड द टेंजेबल गुड्स फॉर विच ए कंज्यूमर वॉन्ट्स टू कंपेयर क्वालिटी प्राइस एंड पर हैप स्टाइल इन सेवरल स्टोर बिफोर मेकिंग ए परचेज आर कॉल्ड तो इसका क्वेश्चन सेम हम पहले भी करके आ चुके हैं तो ये शॉपिंग गुड्स इसका आंसर जो है शॉपिंग गुड्स है और ये जो गुड्स है काफी इंपॉर्टेंट है मतलब कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर रिपीट हो चुके हैं ओके सो इट्स आंसर इज शॉपिंग गुड्स तो शॉपिंग गुड्स क्या होता है जिसमें जो एक कस्टमर है काफी परचेज मतलब कि कंपेरिजन ज्यादा करता है प्राइस से रिगार्डिंग प्रोडक्ट के फीचर्स के रिगार्डिंग कंपेरिजन करने के बाद ही प्रोडक्ट को क्या करता है परचेज करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ कंपनी ट्रीट ईच कस्टमर एज ए सेपरेट सेगमेंट मतलब कि हर एक कस्टमर को कंपनी सेपरेट सेगमेंट लेके चल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट नेचर मार्केटिंग सेकेंड नैनो मार्केटिंग थर्ड सिंगल मार्केटिंग फोर्थ माइक्रो मार्केटिंग सो उसको हम कहेंगे क्या माइक्रो मार्केटिंग माइक्रो मार्केटिंग सबसे छोटा लेवल है इसमें हर एक कस्टमर को कंपनी एक पर्टिकुलर सेगमेंट मान के चल रही है जनरली टेक्निकल गुड्स के केस में जो है इस मार्केटिंग को कंपनी क्या करती है यूज करती है इस सेगमेंट बना के यूज करती है कंपनी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन द लेवल ऑफ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट विल नॉट बी हाई किस सिचुएशन के अंदर जो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है वो हाई नहीं होगा फर्स्ट द कंज्यूमर कंसिडर द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व टू बी लार्ज जब मनी का इन्वॉल्वमेंट जो है लार्ज होगा इस केस में तो होएगा ही होएगा सेकेंड द प्रोडक्ट इज सीन हैज हैविंग लो पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर पोटेंशियल इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके हाई लेवल के ओके थर्ड है द कस्टमर लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट अल्टरनेटिव फॉर सेटिस्फाइंग द नीड जब कंज्यूमर क्या है उसके पास क्या है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स लास्ट है द प्रोडक्ट हैज कंसिडरेबली सोशल इंपॉर्टेंस ओके सो इट्स आंसर इज सेकेंड देखो सीधी सी बात है जब कम प्रोडक्ट के अंदर लो पोटेंशियल होगा तो कस्टमर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगा उसका इन्वॉल्वमेंट जो होगा काफी कम होगा उसके इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फ्लोइंग क्या है लिस्ट फर्स्ट में हमें दे रखा है प्रोस्पेक्टिंग प्री अप्रोचिंग प्रेजेंटेशन एंड पोस्ट सेल्फ सर्विसेज एंड लिस्ट सेकेंड में दे रखा है फर्स्ट अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन सेकेंड आइडेंटिफाइड प्रोफाइल्स लीड्स रिकॉर्ड्स क्वालिफाइंग थर्ड रिड्यूस डिसोनेंस बिल्ड गुडविल फोर्थ इन्फॉर्मेशन हैबिट्स एंड प्रेफरेंस देखो सबसे पहला केस होता है सेल्स के अंदर के बात है ये प्री अप्रोचिंग सबसे पहले प्री अप्रोचिंग प्री अप्रोचिंग अप्रोच करने से पहले वो क्या चीज़ देखेगा इन्फॉर्मेशन देखे जानेगा उनके बारे में उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जानेगा हैबिट्स जानेगा और उनकी प्रेफरेंस के बारे में जानने की कोशिश करेगा ये होता है प्री अप्रोचिंग उसके बाद है प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के अंदर क्या करेगा उनकी आइडेंटिफाई प्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई करेगा लीड्स रिकॉर्ड्स क्वालिफाइंग कैपेबिलिटीज एंड विलिंगनेस उनकी विलिंगनेस को जानने की कोशिश करेगा फिर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है अटेंशन उनके टेंशन उनके इंटरेस्ट उनके डिजायर उनके एक्शन को जानने की कोशिश करेगा एंड लास्ट है पोस्ट सेल सर्विस पोस्ट सेल सर्विस के अंदर क्या है वो उनकी डिसोनेंस को और गुडविल को बनाने की कोशिश करेगा ठीक है अगर उनका कोई डाउट है उनको कम करेगा और गुडविल बनाने की क्या करेगा कोशिश करेगा ऑफ द कंपनी ओके सो इट्स आंसर इज थर्ड डेट इज सेकेंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है थ्री स्टेटमेंट्स दे रखिए हमें बताने कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट है डिजाइनिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए सर्विस Involves to select the parties only through which ownership will pass. Second has the own
इसी वजह से शॉर्ट होता है थर्ड है शॉर्ट चैनल यूजली मीन्स मोर कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ सेलर बिल्कुल सही बात है सो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट बट सेकेंड इज इन करेक्ट सो इट आंसर इज टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एन एनोमस कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन वेरियस टॉपिक्स फ्रॉम वे वेरियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज कंपाइल्ड बाय फर्म फॉर इट्स ओन यूज और फॉर यूज ऑफ बाई इट्स क्लाइट इज कॉल्ड तो फर्म क्या है डाटा को कलेक्ट कर रही है ऑन वेरियस टॉपिक्स किस पर्पज के लिए ताकि वो फॉर्म्स के खुद यूज कर सके ताकि फॉर्म जो है खुद यूज कर सके उसके जो अंदर के जो एम्प्लॉयज हैं जो मैनेजर्स हैं वो यूज कर सके और उसके क्लाइंट्स के थ्रू यूज किया जाए उसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट डाटा बेस सेकेंड डाटा वेयर हाउस थर्ड डाटा माइनिंग फोर्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सो इट्स आंसर इज टू डेट इज डाटा वेयर हाउस तो हम डाटा को क्या कर लेंगे कलेक्ट करके रख लेंगे अपने पास ताकि फॉर्म भी यूज कर सके उसके अंदर के क्लाइंट्स भी उसको यूज कर सके चलिए नाइन्थ है अगेन स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट ए फॉर्म ऑफ नॉन रिटेलिंग स्टोर डेट यूज एडवर्टाइजिंग टू कॉन्टैक्ट कंज्यूमर्स हु इन टर्न परचेज प्रोडक्ट विदाउट विजिटिंग ए रिटेल स्टोर इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल उसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहेंगे जब आप रिटेल स्टोर में आए बिना ही प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो तो स्टेटमेंट सेकेंड दे रखी है ए फॉर्म ऑफ नॉन रिटेलिंग इन विच अ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन ए सेल पर्सन एंड अ कंज्यूमर ऑकर्स अवे ए रिटेल स्टोर इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग उसको हम क्या कहेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग कहेंगे जिसमें क्या होता है एक पर्सनल जो है कॉन्टैक्ट कर रहा है कस्टमर को अवे फ्रॉम ए रिटेल स्टोर रिटेल स्टोर के बाहर उसको कॉन्टैक्ट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहेंगे तो दोनों दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है ठीक है स्विट्स आंसर इज थर्ड डेट इज बोर्ड द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट टेंथ है थर्टी फोर परसेंट ऑफ द कस्टमर्स हु फॉल्स इन वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिविजन प्रोसेस हु आर डेलीबरेटली कस्टमर्स टू एक्सेप्ट एंड इनोवेशन जस्ट बिफोर द एवरेज एडोप्टर इन ए सोशल सिस्टम सच कस्टमर आर अब एवरेज इन सोशल एंड इकोनॉमिक मेजर्स रिलाई क्वाइटली ऑन बिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैन आर नोन एस तो ऐसे थर्टी फोर परसेंट कस्टमर जो कि फॉल करते हैं किस कैटेगरी के अंदर हु आर डेलीबरेटली कस्टमर्स टू एक्सेप्ट एंड इनोवेशन जस्ट बिफोर द एवरेज अडेप्टर्स कि एवरेज अडेप्टर्स से पहले वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं सबसे पहले नहीं करते लेकिन एवरेजली एडेप्टर्स से पहले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको हम क्या कहेंगे और ये थर्टी फोर इनकी परसेंट इनकी क्वांटिटी होती है ये कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट वीडियो के अंदर करा रखा है रिविजनल वीडियो के अंदर होप्स सो आपने देख लिया होगा सो इट सेंस इज अर्ली मेजोरिटी तो उसको हम क्या कहते हैं अर्ली मेजोरिटी कहते हैं सबसे पहला हम अर्ली अडेप्टर्स उसको अडेप्ट करेंगे फिर अर्ली मेजोरिटी आएंगे फिर एवरेज आएगा फिर उसके बाद जो है चलती रहेगी सीरीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द जीई बिजनेस मॉडल इज एक्सप्लेन ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर तो जीई मॉडल जो है हमारे दो पैरामीटर पर है डेट इज मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस पोजीशन सो जीई मॉडल किस पैरामीटर्स पर बेस है मार्केट अट्रैक्टिवनेस पे और बिजनेस पोजीशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ए रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस डेट इज ऑफर्ड बाय ए सेलर टू बायर इन पेमेंट फॉर मार्केटिंग फंक्शन द बायर विल परफॉर्म इज नोन एज तो उसको हम क्या कहेंगे जो ए रिडक्शन दी जाती है लिस्ट प्राइस पर लिस्ट प्राइस पता है ना आपको कौन सा होता है जिस प्राइस पर प्रोडक्ट एक्चुअली में सेल करने के लिए कहा जाता है मतलब कि जो प्राइस हम बायर को बताते हैं उसके बाद जो डिस्काउंट देते हैं उसके बाद जो एक्चुअल प्राइस आता है सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो मिलता है वो हमको सेलिंग प्राइस है जिसमें हम एक्चुअली में सेल कर रहे हैं सो उसको हम कहते हैं ब्रॉड ट्रेड एंड फंक्शनल डिस्काउंट तो इस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं ट्रेड और फंक्शनल डिस्काउंट नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वर्ल्ड डिजनी वर्ल्ड मैजिक किंगडम लेट्स कस्टमर विजिट ए फेरी किंगडम ए पायरेटेड शिप और ए हाउंटेड हाउस देन वट इज मार्क इन इज एग्जाम्पल कि एक मैजिक किंगडम एक पार्क है जिसमें कहा जाता है कि कस्टमर को आप विजिट करो और आप देखो यहाँ का एक्सपीरियंस लो ठीक है आप हंटेड हाउस का एक्सपीरियंस गेन करो आप यहाँ पे जो शिप्स लगे हुए हैं उनका एक्सपीरियंस गेन करो तो इसको क्या कहेंगे किस चीज़ की रिगार्डिंग मार्केटिंग की जा रही है एक्सपीरियंस की रिगार्डिंग मार्केटिंग की जा रही है डेट इज थर्ड एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द वी एल ए वी ए एल एस फ्रेमवर्क ऑफ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन फर्स्ट द कंज्यूमर हु आर प्राइमली मोटिवेटेड बाय आइडियल्स आर गाइडेड बाय नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स सेकेंड द कंज्यूमर हु आर मोटिवेटेड बाय अचीवमेंट लुक फॉर नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स नेक्स्ट टू ऑप्शन जो है हाइड हो चुके हैं इसकी वजह से सो इट्स आंसर इज फर्स्ट वी एल एस फ्रेमवर्क होता क्या है देखो वी एल एस का मतलब होता है वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल्स तो एक बार इसको इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना क्वेश्चन में पूछी जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो एक साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन
जो अपने पेयर से अफेक्ट होता है वो किस चीज़ से मोटिवेट किया जाता है अचीवमेंट से कंज्यूमर ड्राइवन बाई डिज़ायर फॉर सोशल और फिजिकल जनरली जो कंज्यूमर जो है डिज़ायर से मोटिवेट होते हैं ओके okay, उनको डिज़ायर रहती है किस चीज़ की सोशल और फिजिकल अचीवमेंट की तो एक वी फ्रेमवर्क है होप्स आपको क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर हरकी ऑफ इफेक्ट्स मॉडल रिलेटेड टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन फर्स्ट अवेयरनेस नॉलेज लाइकिंग प्रेफरेंस कन्विक्शन परचेज सेकेंड नॉलेज अवेयरनेस लाइकिंग कन्विक्शन प्रेफरेंस परचेज थर्ड अवेयरनेस लाइकिंग नॉलेज कन्विक्शन प्रेफरेंस एंड परचेज फोर्थ लाइकिंग अवेयरनेस नॉलेज प्रेफरेंस कन्विक्शन एंड परचेज फोर्थ सेंसिंग फर्स्ट सबसे पहले हम अवेयरनेस अवेयर करवाएंगे कस्टमर को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फिर उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे फिर वो लाइक like करना स्टार्ट कर देगा फिर वो प्रेफरेंस देगा फिर कन्विक्शन एंड देन परचेज लास्ट जो स्टेप होगा हमारा कौन सा होगा परचेज सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैच ऑफ द फ्लोइंग का लिस्ट फर्स्ट में हमको लेवल ऑफ प्रोडक्ट दे रखे हैं लिस्ट सेकंड में हम उसके प्रैक्टिसिक्स दे रखे हैं लेवल ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें बेसिक प्रोडक्ट है एक्सपेक्टेड है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट है लिस्ट सेकंड में उसके प्रैक्टिसिक्स हैं फर्स्ट है सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड कंडीशन बाय नॉर्मली एक्सपेक्ट सेकेंड है पॉसिबल ऑगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट माइट अंडरगो इन फ्यूचर थर्ड है एक्सीड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन फोर्थ है कन्वर्टिंग कोर बेनिफिट्स इनटू प्रोडक्ट देखो बेसिक प्रोडक्ट है जिस चीज़ के लिए मेरे को प्रोडक्ट चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो मेरी फुलफिल करेगा दैट इज कन्वर्टिंग कोर बेनिफिट्स इनटू प्रोडक्ट सो ए का है फोर्थ एक्सपेक्टेड मैं नॉर्मली एक्सपेक्टेशन जो मैं नॉर्मली एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा सो so, इसमें है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स नॉर्मली कंडीशन एंड बाय नॉर्मली एक्सपेक्ट कि नॉर्मली जिस चीज़ के लिए मेरे को चाहिए जो मेरी एक्सपेक्टेशन है सी है ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड मतलब कि क्या है एक्सीड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन कि मतलब मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेरे को चाहिए था उसके साथ मेरे को कोई स्कीम मिल गई मान लो मेरे को शैम्पू लेके आना था शैम्पू के साथ मेरे को साबुन फ्री मिल गया तो मेरी क्या है कस्टमर एक्सपेक्टेशन भी एक्सीड होगी ठीक है मेरे को तो नॉर्मली शैम्पू ही चाहिए था लेकिन साथ में उन्होंने मेरे को सॉप भी दे दिया डेट्स गुड डी है पोटेंशियल प्रोडक्ट इन फ्यूचर प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं ओके okay, तो वो है पोटेंशियल तो पॉसिबिलिटी ऑगमेंटेशन प्रोडक्ट माइट अंडर इन फ्यूचर तो डी का है सेकेंड सो इट्स आंसर इज फोर्थ डेट इज फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड सेकेंड चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का है ए असेसिबिलिटी बी अफोर्डेबिलिटी सी असेसिबिलिटी एंड डी अवेयरनेस लिस्ट सेकेंड में दे रखा है कन्वीनियंस एस्पेक्ट सेकेंड है फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड फोर्थ इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल तो मैच ऑफ द फ्लोइंग में आपको पता है कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपको पता क्या है देखो अवेयरनेस अवेयरनेस के अंदर क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और नॉलेज प्रोवाइड करना सो फर्स्ट उसको अवेयर कराया जाएगा थर्ड डेट इज डीप में रिलेट करता है थर्ड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फिर है हमारा कौन सा असेसिबिलिटी असेसिबिलिटी क्या है इजिली आपको असेसिबल हो जाए कोई चीज इजिली मिल जाए डेट इज कन्वीनियंस एस्पेक्ट ओके सो सी पे रिलेट करता है कौन सा फर्स्ट डेट इज कन्वीनियंस एस्पेक्ट ए है एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है हमारा फंक्शनल और साइकोलॉजिकल बी है अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी में क्या है हम अफोर्ड कब कर सकते हैं जब वो इकोनॉमिकली सही होगा सस्ता होगा सो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सो इट आंसर इज थर्ड डेट इज सेकेंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द टेक्निक ऑफ स्टेमुलेटिंग क्रिएटिविटी फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट वेयर यू स्टार्ट विद एन आइडिया देन थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट आइडिया देन थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट एसोसिएशन एंड डू दिस विद ऑल एसोसिएशन कम अप विद न्यू आइडिया मतलब पहले हमारे माइंड में एक आइडिया आता है फिर उस आइडिया से रिलेटेड हमको दूसरा आइडिया आता है फिर दूसरा आता है फिर देन जाके हम फाइनल आइडिया पे पहुंचते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं फोर्थ डेट इज माइंड मैपिंग अगर हम माइंड मैपिंग के बारे में जाने ए माइंड मैपिंग इज अ टूल फॉर द ब्रेन डेट कैप्चर द थिंकिंग डेट गोज ऑन इनसाइड योर हेड माइंड मैपिंग हेल्प्स यू थिंक कलेक्ट नॉलेज रिमेंबर एंड क्रिएट आइडियाज तो माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम थिंकिंग करते हैं नॉलेज को कलेक्ट करते हैं फिर उसको रिमेंबर करते हैं एंड देन हम आइडियाज को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं चलिए नेक्स्ट फिर अगेन फिर हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग का आ गया ओके okay. ए दे रखा है मार्केटर लीडर बी मार्केटर चैलेंजर सी मार्केट फ्लोवर स्पेशलाइजेशन टी मार्केट नेचर लिस्ट सेकंड में दे रखा है अवॉइड होस्टेल अटैक्स ऑन ड्राइवर्स अटैक द मार्केट लीडर प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन फोर्थ अटैक द मार्केटर देखो सबसे पहले डी मार्केट नेचर नेचर जब नेचर क्रिएट हो गया तो इसका मतलब क्या है वो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड द हाई लेवल 
बी की हम बात करें मार्केटर चैलेंजर की तो वो क्या करेगा अटैक द मार्केट लीडर जो चैलेंजर होगा वो मार्केटर लीडर को अटैक करेगा अगर हम सी की बात करें मार्केटर फॉलोवर्स मार्केटर फॉलोवर की बात करें सो वो क्या करेगा अवॉइड होस्टेल अटैक ऑन राइवल्स तो वो अवॉइड करेगा होस्टेल अटैक्स को राइवल्स पर अपने कॉम्पिटिटर्स पर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब टू के हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन टू के डिस्कस कर लेते हैं ओके ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट में हमें गुड्स दे रखे हैं उसमें उसके टाइप्स दे रखे हैं ओके okay, उसको मैच करना है ओके ए डायरेक्टली सिमिलर गुड्स अगर हम डायरेक्टली सिमिलर गुड्स की बात करें सो दिस आर मर्सिडीज एंड बी बी दोनों कार है और दोनों आपस में क्या है एक सब्सिट्यूट गुड्स कह सकते हैं हम इसको ठीक है बी है अवेलेबल ऑफ सब्सिट्यूट्स सब्सिट्यूट्स का अवेलेबिलिटी होना या तो आप टैक्सी से चले जाओ या आप मेट्रो रेल से चले जाओ ठीक है दीज आर द अवेलेबल ऑफ सब्सिट्यूट्स ओके सी है अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स अनरिलेटेड क्या है पी वी आर और अमेजमेंट पार्क दोनों अनरिलेटेड है या तो आप पी वी आर में जाके मूवी देखो या पार्क में घूम लो कोई दुख तो नहीं है दोनों का आपस में ओके सो इट्स आंसर इज फोर्थ डेट इज सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं द मार्केटिंग टास्क विच फाइंड्स वे टू अल्टर द टाइम पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सीबल प्राइजिंग प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव इज कॉल्ड उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं साइंड्रो मार्केटिंग साइंड्रो मार्केटिंग क्या होता है देखो इट रेफर टू द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन विच द सेलर्स ट्राइड टू कंट्रोल द इरेगुलर डिमांड कि हम इरेगुलर डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जैसे कई बार डिमांड ज्यादा हो जाती है कई बार डिमांड क्या हो जाती है कम हो जाती है बाय प्रेजेंटिंग वेरियस अट्रेक्टिव ऑफर्स टू द कस्टमर क्या होता है देखो जनरली नॉन सीजन होते हैं ठीक है अब आप गर्मियों के मौसम में सर्दियों के मौसम में चले जाओ और ए की डिमांड करो अब उस टाइम पर आपको ए बहुत सस्ता मिल जाएगा क्यों क्योंकि उनको अपनी डिमांड को रेगुलेट करना होता है ना कि आप चार हजार तोड़ दिए पांच हजार तोड़ दिए ठीक है इस तरह जैसे कि आप नॉर्मली uh, ऐसे देख लो आप वीकेंड्स पर टिकट्स के प्राइस महंगे होते हैं लेकिन अगर नॉर्मल डेज पे जाओगे मंडे ट्यूसडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे उस टाइम पे क्या है प्राइसेस चार्जेस कम होते हैं जैसे कि पार्क uh, में चले जाओ इसमें वाटर uh, पार्क में चले जाओ ठीक है तो ये क्या होता है ये सेंट्रो प्राइजिंग मार्केटिंग टेक्निक होती है ओके okay, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं विच ऑफ द फ्लॉइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ द फॉर्म टू लूज इट्स मार्केट शेयर टू कॉम्पिटिटर कि इसमें से कौन सा रीजन नहीं है सो इट्स आंसर इज फर्स्ट डेट इज ए प्रोडक्ट इज परसिव बाय द टारगेट कस्टमर ग्रुप एज ए सेटिस्फाइंग नीड कि एक प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाइंग नीड्स पर एक मान लो एक प्रोडक्ट है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है जब वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रीजन थोड़ी ना होगा किस चीज़ का मार्केट शेयर को लूज करने का चलिए नेक्स्ट है हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग इसमें हमको दे रखा है लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है स्ट्रेटेजी इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजी हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी डाइवेस्ट स्ट्रेटेजी लिस्ट सेकंड में उसके रिगार्डिंग हमें मीनिंग दे रखे हैं फर्स्ट नो रिसीविंग ऑफ न्यू रिसोर्सेज सेकंड वेल फाइनेंस्ड मार्केटिंग एफर्ट थर्ड सिलेक्टिव रिसोर्स अलोकेशन फोर्थ नॉन वारंटिंग सब्सिटेंशियल न्यू रिसोर्सेज सो सबसे पहले इन्वेस्ट हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वेल फाइनेंस मार्केटिंग एफर्ट्स कि हम अपने हिसाब से पूरे अच्छे एफर्ट्स लगा रहे हैं वेल फाइनेंस मार्केटिंग एफर्ट्स हम यूज कर रहे हैं मार्केट के अंदर बी है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं सिलेक्टिव रिसोर्स अलोकेशन हम सिलेक्टेड सिलेक्टेड जगह पे जहाँ पे हमें ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है इन्वेस्ट करने की हम वहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और फालतू की इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे सी है हार्वेस्ट हार्वेस्ट में हम क्या कर रहे हैं नॉन वारंटिंग न्यू सब्सिटेंशियल रिसोर्सेज बिल्कुल भी हम न्यू रिसोर्सेज को बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहे नए रिसोर्सेज हम बिल्कुल लाई नहीं रहे इन्वेस्ट नहीं कर रहे डी में क्या है डी है डाइवर्स डाइवर्स में क्या है नॉन रिसीविंग ऑफ न्यू रिसोर्सेज हम अगेन यहाँ पे रिसोर्सेज को नहीं ला रहे एक तो न्यू रिसोर्सेज भी नहीं आ रहे दूसरे जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनको भी हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं बाहर निकालते जा रहे हैं मार्केट से ओके दिस इज अ डाइवर्स स्ट्रेटेजी नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलेबरेटेड वर्जन ऑफ द आइडिया एक्सप्रेस इन मीनिंगफुल कस्टमर टर्म इज कॉल्ड उसको हम क्या कहेंगे उस आइडिया के टर्म को उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट डेट इज थर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्रिएटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग परचेज डायरेक्टली फ्रॉम ए फॉर्म्स वेबसाइट इज नोन एज कि आप फॉर्म की वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज कर रहे हो जिसको आप क्या कहते हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कि आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हो आप अमेजन से परचेज कर रहे हो दिस इज आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है अजर्शन हमें दे रखा है द सेल्फ इमेज कुड बी इंडिविजुअल ओन परसिव्ड इमेज एंड एक्चुअल इमेज बेस्ड ऑन हाउ परसिव्ड द इंडिविजुअल ओके कि सेल्फ इमेज होती है एक इंडिविजुअल की खुद की इमेज होती है ओन परसिव्ड इमेज होती है रीजन दे रखा है लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक क्रेडिट कार्ड ऑटोमोबाइल्स रेडीमेड गारमेंट्स डिजाइन वेयर कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स आर बोर्ड ड्यू टू सेल्फ इमेज क्योंकि हम सेल्फ इम
ओके उसके रिलेटेड दे रखा है आपको लिस्ट सेकंड में प्राइम टाइम एट 9 एम पेज एंड होंडा सिटी सेकंड मैगजीन्स टीवी रेडियो थर्ड फ्लाइटिंग पल्स फोर्थ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड टीवी नीचे हमें दे रखा है ऑप्शंस सो इट्स ऑप्शन इज इट्स आंसर इज फोर्थ डेट इज अगर हम बात करें ए मीडिया क्लास की तो वो क्या है किस मीडिया क्लास मतलब कि किस चीज के अंदर मैं अपने एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं डेट इज टाइम्स ऑफ इंडिया और टीवी कि या तो मैं न्यूज़पेपर अगर ले लिया तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया या टीवी के अंदर मैं अपने एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं मीडिया व्हीकल कौन से व्हीकल का मैं यूज कर रहा हूं इसमें क्या आएगा मैगजीन भी हो सकता है टीवी भी हो सकता है रेडियो भी हो सकता है मीडिया शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग की हम बात करें तो हम किस टाइम पे या तो प्राइम टाइम एट 9 एएम पेज या एड ऑफ होंडा सिटी सो इट्स आंसर इज दैट इज फोर्थ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन इंटीग्रेटिंग स्पेशलिस्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट विद द लाइन फंक्शन ऑफ सेल एज मैनेजर टू टॉप मैनेजमेंट कैन बी अचीव बाय विच टाइप ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सो इट कैन बी अचीव बाय वे ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है होप सो आपने पढ़ लिया होगा जब मैंने आपको कराया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर कस्टमर फर्स्ट रिस्पॉन्सिवनेस सेकेंड कॉम्पिटिशन थर्ड एम्पेदी सिंपेथी फोर्थ टेंजिबिलिटी सो इट्स आंसर इज सेकेंड इट इज कॉम्पिटिशन तो सर्विस क्वालिटी के अपने मेजर्स डायमेंशन जो आपने पढ़ रखे होंगे मैंने आपको करा रखे हैं सो so, काफी सारे डायमेंशन है अप्रोक्स टेन टू इलेवन इसके डायमेंशन है सो इट्स आंसर इज कॉम्पिटिशन चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टारगेटिंग स्ट्रेटेजी इसमें से कौन सी जो है टारगेटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है फर्स्ट डिफरेंस स्टैंडर्डाइजेशन सेकेंड डिफ्रेंशिएशन थर्ड फोकस फोर्थ बोथ फर्स्ट एंड थर्ड सो इट्स आंसर इज फोर्थ डेट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंडर्डाइजेशन और जो फोकस है वो हमारी टारगेटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है जबकि डिफ्रेंशिएशन अनडिफ्रेंशिएशन जो है ये हमारी सारी क्या है टारगेटिंग स्ट्रेटेजी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए डिस्क्रिप्टिव थॉट डेट ए पर्सन होल्ड्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड फर्स्ट बिलीफ सेकेंड लर्निंग थर्ड एटीट्यूड फोर्थ परसेप्शन सो उसको हम कहेंगे बिलीफ ये क्या है हमारा एक बिलीफ है कि हम क्या है किसी चीज़ को होल्ड करके रख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Which type of differentiation is used to gain competitive advantage through the way a firm designs its distribution coverage, expertise and performance? So, इसको हम क्या कहेंगे कौन सा differentiation कहेंगे First, channel differentiation. Second, service differentiation. Third, people differentiation. Fourth, product differentiation. So, its answer is first. That is channel differentiation. जब डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात आ गई तो हमारा क्या है चैनल के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो चैनल डिफ्रेंसिएशन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेट अटेम्प टू सर्व ऑल पोटेंशियल कस्टमर कि हम सारे के सारे पोटेंशियल कस्टमर को क्या कर रहे हैं सर्व कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा अब एक बार बताओ आप सारे के सारे कस्टमर को आपको एक ही स्ट्रेटेजी के थ्रू आप क्या कर रहे हो सर्व uh, करना की कोशिश कर रहे हो तो उससे क्या होगा नॉट ऑल कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही स्ट्रेटेजी यूज करो और आप सोचो मैं सारे के सारे कस्टमर को ही सर्व कर लूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ठीक है हर किसी का अपना अलग नेचर होता है हर बिहेवियर होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को एनालाइज करने के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी सो so, सभी जो है सेटिस्फाई होंगे ऐसा नहीं पॉसिबल है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी इन माइकल पोटर्स वैल्यू चेन तो माइकल पोटर्स की वैल्यू चेन की कुछ एक्टिविटीज है उसमें कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं है फर्स्ट इनबाउंड लॉजिस्टिक सेकेंड ऑपरेशंस थर्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक फोर्थ प्रोक्योरमेंट तो प्रोक्योरमेंट जो है इसकी कोई प्राइमरी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है ओके सो इट्स आंसर इज फोर्थ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन द टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज यूज रिपीटली कि आप एक ही टेस्ट इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा उसकी जो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट वैलिडिटी सेकंड रिलायबिलिटी थर्ड रिलेटिविटी फोर्थ सेंसिटिविटी तो हम उसको कहेंगे कि रिलायबिलिटी हम कहते हैं ना कि इसका रिजल्ट कितना रिलायबल है ओके okay. तो उसको हम क्या कहते हैं रिलायबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गुड्स का आ गया कितनी बार इसको गुड्स को हम कर चुके हैं शॉपिंग गुड्स कन्वीनियंस गुड्स स्पेशलिटी गुड्स तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा बार बार टाइम वेस्ट हमको करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आर यूज इन ग्रोथ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेज में कौन सी स्ट्रेटेजी जो है हम ग्रोथ स्टेज में यूज करेंगे फर्स्ट इंप्रूविंग क्वालिटी एंड एडिंग न्यू फीचर्स सेकेंड एडिंग न्यू मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट थर्ड एंट्रिक न्यू मार्केट सेगमेंट फोर्थ यूजिंग अवेयरनेस एंड ट्रायल
देखो ये जो स्ट्रेटेजी है अवेयरनेस और ट्रायल कम्युनिकेशन की ये इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर यूज की जाती है कि आप अवेयर करवा रहे हो अपने मार्केट को ठीक है अपने कस्टमर्स को अवेयर करवा रहे हो न्यू रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट दिस इज यूज इन द इंट्रोडक्शन स्टेज तो ये ग्रोथ स्टेज का पार्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग टास्क टेक्स बोथ टाइटल एंड पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिसीडिंग मेंबर्स एंड चैनलाइजिंग दैम टू सब्सिक्वेंट मेंबर्स ए एजेंट बी मर्चेंट एजेंट सो इट्स ऑप्शन आर ओनली ए ओनली बी बोथ ए एंड बी Neither A or B. So its answer is B. That is merchant intermediaries. Okay. चलिए अब 2015 थाउजेंड एंड फिफ्टीन के हम डिस्कस करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेट ऑफ सर्विस क्वालिटी फर्स्ट रिलायबिलिटी सेकेंड रिस्पॉन्सिवनेस थर्ड सेंसिटिविटी फोर्थ एजोरेंस सो इट्स आंसर इज सेकेंड डेट इज रिस्पॉन्सिवनेस तो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो डिटर्मिनेट नहीं है सर्विस क्वालिटी का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग पास थ्रू द फोर स्टेजेस ऑफ डिस्टिंगनेस इमोल्यूशन मास फैशन एंड डिक्लाइन तो इसमें से कौन सा जो है चारों के चारों स्टेजेस में से पास होता है फर्स्ट स्टाइल सेकेंड फैशन थर्ड फैड एंड फोर्थ स्टाइल एंड फैशन तो जो हमारा फैशन होता है ना वो सारे के सारे स्टेजेस में पास होता है अगर हम इन तीनों के बारे में बात करें स्टाइल होता है जो कि लास्ट जनरेशन तक रहता है ओके okay, फैशन की बात करें थ्रू फोर स्टेजेस डिस्टिंगनेस जो फैशन जो होता है चारों स्टेजेस में से हमारा पास आउट होता है फैड्स जो होता है वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी किया जाता है और बहुत जल्दी मार्केट में से आउट भी हो जाता है ओके okay, तो फैड्स का होता है जल्दी एक्सेप्ट होता है और जल्दी आउट भी हो जाता है नेक्स्ट है अजर्शन रीजन का क्वेश्चन अजर्शन दे रखा है ओट प्राइजिंग इट्स एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय माइक्रो एडजस्टमेंट इन प्राइस स्ट्रक्चर कि जो ओट प्राइजिंग हम करते हैं ना हम उसका मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट का बाय मेकिंग माइक्रो एडजस्टमेंट रीजन दे रखा है ओट प्राइजिंग रेफर्स टू द प्राइस एंड इन वन थ्री फाइव सेवन नाइन ओके सो इट्स आंसर इज बोथ ए एंड आर करेक्ट देखो ऑफिशियल आंसर तो इसका थर्ड है बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये नहीं लगता कि ओट प्राइजिंग का मतलब ये होता होगा कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है आई थिंक ये ट्रू नहीं है बाकी देखो आप बताना क्या इसका रहना चाहिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द प्रोसेस इन विच ए बायर पोस्ट इट्स इंटरेस्ट इन बाइंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइटम एंड सेलर कंपीट फॉर द बिजनेस बाय सबमिटिंग लोअर बिड अंटिल देर इज ओनली वन सेलर तो उसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट इंटरनेट सेकंड रिवर्स ऑप्शन थर्ड बी टू बी मार्केट प्लेस फोर्थ बी टू सी मार्केट प्लेस सो इसको हम कहेंगे रिवर्स ऑप्शन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट मेथड इन विच एन एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्टिंग साइमोटेंसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशन और टेलीविजन चैनल इज नोन एज कि अभी इसको हम करें ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं सो so इसको हम कहेंगे रोड ब्लॉक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मोस्ट पीपल द परचेज ऑफ चीज फॉर डेली यूज कैन बी डिस्क्राइब एज कि हम चीज को डेली यूज के लिए परचेज करें तो उसको हम क्या कहेंगे सी डेट इज रूटीन रिबाइंग रूटीन रिबाइंग नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रमोशन मिक्स ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ कि प्रमोशन मिक्स में क्या क्या कंपनी की कंसिस्ट होता है तो इसमें होता है डेट इज एडवर्टाइजमेंट पर्सनल सेलिंग सेल प्रमोशन पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन दीज आर द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रिलेशन बाइंग मोटिव डेट डिटरमाइंस परचेज डिसीजन आर मोस्टली बेस्ड ऑन कि जो रेशनल बाइंग मोटिव होते हैं जो रेशनल होते हैं बाइंग मोटिव वो किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं ए प्राइस फैक्टर बी साइकोलॉजिकल फैक्टर सी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डी एडवर्टाइजमेंट तो वो बेस्ड होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर ठीक है कि हम देखते हैं ना कि आजकल साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी यूज की जाती है टू नाइन्टी तो ये सारी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है और इसी बेस पर हमारे रेशनल जो डिसीजन है वो ले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्शन रीजन का अजर्शन दे रखा है इन प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस इज ऑन इनोवेटिंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर फोकस किया जाता है इनोवेटिंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट ओके रीजन दे रखा है इन सेलिंग कंसेप्ट कंज्यूमर आर प्रोसीड टू बाय प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या है हमारी ठीक है बोथ ए एंड आर आर ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मैथड ऑफ सेगमेंटिंग ए मार्केट तो मार्केट को सेगमेंट करने का कौन सा इसमें से मैथड नहीं है ए बिहेवियर सेगमेंटेशन बी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन सी बेनिफिट सेगमेंटेशन एंड डी कस्टमर सेगमेंटेशन तो कस्टमर के बेस पे हम कभी भी सेगमेंट नहीं करते तो कस्टमर सेगमेंटेशन इज नॉट ए पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कस्टमर एटीट्यूड एंड बिलीफ अबाउट डाइट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कि कस्टमर का एटीट्यूड और जो बिलीफ है वो किस चीज़ से अफेक्ट होता है ए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बी कल्चरल इन्वायरमेंट सी सोशल इन्वायरमेंट एंड डी नेचुरल इन्वायरमेंट सो ये इफेक्ट होता है किससे कल्चरल इन्वायरमेंट से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के
B. Alteration C. Simplification D. Value Addition So value addition हमारी value को add करके करना वो हमारी जो है product mix की strategy नहीं है Next question Relationship in marketing means तो marketing के अंदर relationship क्या है A. Relation between buyer and seller Relation between salesperson Relation between company and customer तो company and customer के बीच में जो relationship होता है उसको हम कहते हैं relationship 14 दे रखा है हमको company दे रखा है उनकी brand के बारे में बता रखा है A. HUL B. ITC C. Nestle D. Cadbury नीचे हमें इसके options दे रखे हैं Okay So its answer is A That is अगर हम बात करें HUL का तो Sun Silk जो आता है शैम्पू आपने लिया होगा तो इस किसका ब्रांड है ये एच का अगर हम बात करें आई की तो इसके प्रोडक्ट्स आते हैं कौन सा वाइवल सी है नेस्ले नेस्ले का सीडलेक आता है जो बच्चों के लिए यूज होता है डी है कैडबरी कैडबरी की तो हमारी भाई डेरी मिल्क आती है चलिए इसका है सेकंड इक्लेयर्स तो इक्लेयर्स भी तो आती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इज मोस्टली एक्सपेंसिव तो कौन सी स्टेज जो है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है ए डाटा एनालिसिस बी डाटा कलेक्शन देखो डाटा कलेक्शन डाटा को कलेक्ट करना अगर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको कितने धक्के खाने पड़ेंगे कहाँ कहाँ से आपको डाटा लेना पड़ेगा तो इसमें ज्यादा आपको हैक्टिक प्रोसेस है और इसमें आपकी कॉस्ट भी क्या लगेगी ज्यादा लगेगी सिक्सटीन है द प्रोसेस टू एडप्ट ए न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट आर कोल्ड उसको हम क्या कहते हैं इनोवेटर्स तो ये लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है सॉरी लेवल्स नहीं है ये लेवल ऑफ एडेप्टर्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल टिपिकली सिक्स डैश डिस्ट्रीब्यूशन जो कार्स का और मोटरसाइकिल का जो मैन्युफैक्चरर्स है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा प्रेफर करते हैं ए सिलेक्टिव बी इंटेंसिव सी एक्सक्लूसिव डी रेस्ट्रिक्टिव तो वो जो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रेफर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच मैथड ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजमेंट बजट इज मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल सो ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव और टास्क मेथड जो हम अपनी एक्टिविटी को देखने के बाद हम अपना बजट डिसाइड करते हैं वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड और सबसे ज्यादा लॉजिकल जो है साइंटिफिक जो है यही मेथड हमारा माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्राइमली ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग द बायर बिहेवियर इज ए जो सबसे प्राइमली ग्रुप है कौन सा होता है फैमिली जिसके साथ हम हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं हमारी फैमिली वो सबसे ज्यादा हमें क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ रिटेल स्टोर जनरली हैज द हाइएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कौन से रिटेल स्टोर की सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ए डिपार्टमेंटल स्टोर बी सुपरमार्केट, सी चेन स्टोर डी को ऑपरेटिव स्टोर सो डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है हाईली उसमें ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होती है नेक्स्ट क्वेश्चन द फाइनल स्टेप इन टारगेटिंग मार्केटिंग इज तो टारगेट मार्केटिंग फाइनल स्टेप कौन सा होता है मार्केट एनालिस मार्केट पोजिशनिंग मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट टारगेटिंग तो मार्केट को पोजिशनिंग करना जो है हमारा फाइनल स्टेप होता है टारगेट मार्केटिंग के अंदर सो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे तो 2019 से लेकर 2000 सॉरी 2015 से लेकर 2019 तक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कवर अप कर लिए हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं बीच में स्किप भी हो गए बट कोशिश यही रही है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाए होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एंटीजेंट कॉमर्स की प्रिपेशन कर रहे हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग